வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து மாஸ்டர் குக்கிங் சேனலில் என்ன செய்ய போகிறோம்னா பஞ்சாப் ஸ்பெஷல் சிக்கன் பட்டிலா எப்படி செய்கிறோம் என்னென்ன பொருள் போடுறோம் வாங்க வீடியோவை பார்க்கலாம் வந்து நம்ம வந்து சிக்கன் பட்டையில் செய்கிறதுக்கு வந்து மீடியமான சைஸு நம்ம பீஸ் போட்டுக்கிறோம் நாட்டுக்கோழியை வந்து பீஸ் வந்து கறியெல்லாம் நாட்டுக்கோழி வந்து நறுக்கி வச்சுட்டேன் இப்போ வந்து கறி வந்து சுத்தமாக நல்லா அலசிக்கிறேன் இப்போ வந்து நான் அனைத்து காய்கறிகளுமே நல்லா சுத்தமாக அலசிக்க போகிறேன் அதாவது நம்ம வந்து சிக்கன் பட்டிலா செய்கிறதுக்கு வந்து பாதி வெங்காயம் அப்படி நைஸாகவும் பாதி வெங்காயம் நம்ம அந்த மாதிரி பெரிய சைஸாகவும் வெட்டிக்கணும் பூண்டு வந்து இந்த மாதிரி நைஸாக பாதி வெட்டிக்கணும் பாதி பூண்டு வந்து பேஸ்ட்டாக அடிச்சிக்கணும் அதை பாருங்கள் பேஸ்ட்டு எந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுறேன் நறுக்கண பூண்டு எந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுறோம் அதை பாருங்கள் இப்போ வந்து இஞ்சி வந்து பொடிஸாக நைஸாகவும் கொஞ்சம் பாதி கட் பண்ணிக்கணும் நீளமாகவும் பாதி கட் பண்ணிக்கணும் அதே மாதிரி நீங்கள் பாருங்கள் அந்த நைஸாக நறுக்கின இஞ்சி எந்த இடத்துல போடுறேன் நீளமாக நறுக்கின இஞ்சி எந்த இடத்துல போகிறோம்னு நீங்கள் பாருங்கள் கீரைன்னு தெரியுதுங்களா இந்த கீரைக்கு பேர் வந்து பொன்னாங்கண்ணி கீரை இந்த கீரை நம்ம சாப்பிட்டோம்னா கண்டிப்பாக இந்த மூட்டு வலி கேட்கும் கொஞ்சம் ரெண்டாவது வந்து ரத்தம் கொஞ்சம் சுத்தரிக்கும் பாருங்கள் இந்த கீரை நான் இது நைஸாக வெட்டிக்கிறேன் பொன்னாங்கண்ணி கீரை வந்து பொடிசாக வெட்டிக்கிறேன் எந்த இடத்துல நான் கீரை போகிறேன் யூஸ் பண்ணுறேன் அதை பாருங்கள்
கறிக்கு வந்து மசாலா கலந்து ஒரு மணி நேரம் ஊற வைக்கிறேன் மசாலா கலந்து என்னென்ன நான் பொருள் போடுறேன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் தயிர் சேர்த்துக்கிறேன் எட்டு கிலோ கறி எட்டு கிலோ கறிக்கு ஒரு கிலோ தயிர் சேர்க்குறேன் இப்போ அடுத்தபடியாக வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்க்குறேன் காய் கிலோ பூண்டு காய் கிலோ இஞ்சி பேஸ்ட்டு அடுத்தபடியாக தேவையான அளவு மஞ்சள் தூள் சேர்க்குறேன் நான் வந்து தனி மிளகாய் தூள் சேர்க்குறேன் இப்போ அடுத்தபடியாக வந்து நான் மிளகு தூள் கரும் மிளகு தூள் சேர்க்குறேன் இப்போ வந்து நைஸ் சூப்பு சேர்க்குறேன் இப்போ மசாலா எல்லாம் போட்டு நான் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது ஒரு மணி நேரம் ஊறிச்சுன்னா கறி நல்லா சொத உப்பு உறுப்பு நல்லா சொதறிக்கும் நல்லா இருக்கும் அதனால் நான் ஒரு மணி நேரம் ஊற வைக்கிறேன் கடை சூடி ஆயிடுச்சு நான் வந்து சமையல் நான் சேர்த்துக்கிறேன் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் இது மூணு மட்டும் சேர்க்குறேன் இப்போ வந்து நைசாக நான் இருக்குன்னா வெங்காயத்தை போட்டுக்கிறேன் இப்போ வந்து நல்லா நைஸாக நான் இருக்கணும் பூண்டும் நைஸாக நான் இருக்கணும் இஞ்சும் நான் இப்போ இப்போ கா இது பூண்டு காய்கிலோ இஞ்சி காய்கிலோ இப்போ பாதி பாதி நான் சேர்த்துக்கிறேன் தேவையான அளவு நைஸ் சூப்பு ஆனியன் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ வந்து நம்ம தேவையான அளவு மஞ்சள் தூள் நம்ம சேர்க்குறோம் தனி மிளகாய் தூள் தேவையான அளவு அடுத்தது மல்லித்தூள் மல்லித்தூள் வந்து நான் நூறு கிராம் சேர்க்குறேன் நைஸாக நறுக்கின தக்காளி நான் சேர்க்குறேன் வெங்காயம் தக்காளி நல்லா அருமையாக வந்துருச்சு இப்போ வந்து இறக்கி வச்சுக்கலாம் சுத்தமான சமையல் என்ன சேர்க்குறேன் இப்போ வந்து ஒரு மசாலா ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன் இப்போ வந்து ரெண்டாவது வந்து கீரை மசாலா ரெடி பண்ணுறேன் அதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்ன பொருள்னு பாருங்கள் ஐம்பது கிராம் ஜீரகம் சேர்த்துக்கிறேன் நைஸாக நான் இருக்குன்னா இஞ்சி பூண்டு இப்போ வந்து பெருசு பெரிய சைஸாக ஆனியன் வெட்டி வச்சுலாம் இப்போ இப்போ சேர்க்குறேன் பெரிய சைஸ் ஆனியனை அடுத்தது வந்து பச்சை மிளகாய் சேர்க்குறேன் இப்போ வந்து நம்ம கீரை வந்து என்ன கீரை பொன்னாங்கண்ணி கீரை அந்த கீரை நம்ம சேர்த்துக்கிறோம் இப்போ அடுத்தபடியாக வந்து நம்ம தூள் ஐட்டம் சேர்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து மஞ்சள் தூள் தேவையான அளவு சேர்க்குறேன் அடுத்தது வந்து தனி மிளகாய் தூள் தேவையான அளவு சேர்க்குறேன் தனியாக தூள் தனி மல்லித்தூள் ஐம்பது கிராம் ஜீரகப்பொடி ஐம்பது கிராம்
வதக்கன மசா மசாலா வந்து நான் பாதி இதில் சேர்த்துக்கிறேன் அரைச்ச முந்திரி சார்ந்து சேர்க்கிறேன் அரை கிலோ முந்திரி பருப்பு தேவையான அளவு தூள் உப்பு சேர்க்கிறேன் இப்போ வந்து கீரை சாந்து ரெடி ஆச்சு கீரை சாந்து வந்து இறக்கி வச்சுக்கிறேன் மசாலா போட்டு ஒரு மணி நேரம் ஆயிடுச்சு எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் கறி நல்லா சிக்கன் பீஸ் நல்லா மசாலா ஏறி இருக்கு நல்லா கரெக்டாக பக்குவமாக இருக்கு ஒயிட் ரைஸுக்கு தண்ணி சுத்தமான சமையல் எண்ணெய் வதக்கண மசாலாவை நான் ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்கிறேன் மசாலாவில் ஊற வச்சு நாட்டு கோழிக்கறியை வந்து நான் போட்டு போகிறேன் தண்ணி நல்லா சூடேறிடுச்சு இப்போ அரிசி நான் போட்டுக்கிறேன் இப்போ நாட்டுக்கோழி நல்லா வெந்துருச்சு இந்த கீரை மசாலாவை இப்போ இதில் நான் சேர்த்துக்கு வந்து நீளமாக நறுக்குனா இஞ்சி சேர்த்துக்கிறேன் வந்து அடுத்தபடியே வந்து நைஸாக நறுக்குனா பச்சை மிளகாய் சாப்பாடு இப்போ நல்லா வந்துருச்சு நான் சாப்பாடு வடிக்க போகிறேன் இப்போ வந்து காய வச்ச பொன்னாங்கனி கீரை வந்து நான் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ வந்து சிக்கன் பட்டியலாம் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு மல்லி தேவை போட்டு நான் கீழே இறக்கி வச்சுக்கிறேன் நாட்டுக்கோழி சிக்கன் பட்டியலா ரெடி ஆகிடுச்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு டேஸ்ட் எப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் நாட்டு வெடகோழி 
சிக்கன் பட்டிலா பார்க்கும்போதே நல்ல ஒரு கலராகவும் நல்ல ஒரு மனமாகவும் நல்ல ஒரு சுவை நல்லா தெரியுது பார்க்கும்போதே நல்லா அருமையாக இருக்குது சாப்பிட்டு பார்த்தா அருமையாக இருக்குது நல்லா சுவையாக இருக்குது நீங்கள் இதே போல் நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு மறக்காமல் நம்ம மாஸ்டர் ஒர்க்கிங் சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் மீண்டும் வித்தியாசமான சமையலோட அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்